儿子，这么晚了打电话，什么事儿啊？小鹿，小鹿，她怀孕了。啊，好事儿啊！哎呀，那就赶紧把婚事定下来。小褥子呀，奶瓶啊，尿布呀，哎呀，准备的东西太多了啊！妈，关键问题是我还没准备好。我哎呀，儿子，你可别傻了，这有什么想不通的呀？我知道你还惦记着蓝小姨，对吧？哎呀，你们俩都已经过去，这有什么可想的呀？人要往前看呢，小鹿对你那么好，家庭条件也好，你要是能遇上这么好的姑娘，是你的福气呀、啊，对吧？你一定要抓住这次机会啊，抓住！对，啊，对了，儿子，那小鹿的爸爸妈妈肯定要同意你们的婚事吧？同意倒是同意了啊。小鹿爸爸还说，什么时候想和您见一面，商量商量婚事儿。保证随叫随到啊！啊不，这样吧，妈妈明天早晨到，好吧？好嘞，明天见。那，咱家要添孙子了。哎呀，哎呀，我的，准备衣服，准备被子。这么不小心啊！这种事情，快乐是两个人的，痛苦可是你一个人的。说来说去，女人就是倒霉，什么怀孕、例假，现在你看好吗？打胎，你不知道疼不疼吗？医生，我怀孕了。这个小孩你要不要？不要。那以前有没有流产过？第一胎啊，那这样你先去做个检查，如果检查没有问题的话。明天就可以做手术。医生，疼不疼？麻醉后是不会痛的。喂，小李，我去医院检查了，医生说我是慢性阑尾炎，需要打点滴消炎。你能不能帮我向马先生请三天的假？谢谢啊，嗯，再见。马先生，蓝小一昨天晚上给我打电话，说他得了慢性阑尾炎，需要请假三天。嗯，好，知道了。那我出去了。
先屋青菜，土豆鸡块，清蒸鱼。啊，加了一碗面。小姐，你点那么多，一个人吃得完吗？你怎么知道我是一个人吃？你先送上去，放轻松。你等什么？我我有点冷。冷？那是你太紧张了，忍耐一下就好啊。等一下给你打麻药。你想做单亲妈妈呀你？你不是、啊，田飞会回来的。蓝小叶，你别再走火入魔了，好不好？我跟我找田飞去。你跟我找田飞去。你跟他说你怀了他的孩子，如果他愿意回头的话，你们就结婚把孩子生下来。如果不愿意的话，这孩子他要不得。蓝小叶，我这是为你好啊，小叶。
劝我的话一句都不要再说了。我已经想清楚了，无论田飞回不回来，我都要把这个孩子生下来。我是他的妈妈。他已经在我的身体里生根发芽了，可手术前我已经听到他的心跳了。我舍不得，我不能因为田飞的不负责任，就扼杀一个无辜的生命。小姨，你气死我了，你！爱着他，还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。生，我们把孩子生下来，然后一起养。不怕，没事的，有我在啊！来啦！来来，快进来，叔叔好。哎呀，你们好，你们好。你看我要来吧，真的不知道带点什么礼物好，就跟亲戚家抓了两个老母鸡，来还活着呢，就这个鸡蛋。吓得新鲜的，你也太客气了，太客气了，这么大老远的背过来，哎呀，其实菜市场里都有的卖的。哎呀，你看你这说的就不对了，我这绝对是纯天然的，菜场卖的妹子啊，说是草鸡，那是养鸡场喂饲料的，你不知道啊？哎，好了，这个鸡的问题就不讨论了，我们还是啊商量一下田飞和小鹿的婚事吧。啊，对对对对，你们尽管说。我们洗耳恭听，哎，我们能有什么意见呢？你们田飞已经把生米煮成熟饭了，我们也就是一些意见啊，大家探讨一下。嗯，对，您说，您说。房子呢，我们有两套，两套，对，我们准备把新的一套啊给小两口住。好啊，不大，一百平米，小三房。今后有了孩子也够住了，啊，够了，够了，够了。这结婚啊，房子是大问题。上海的房价你是晓得的啊，很多外地来打工的人一辈子都买不起一套房的啊。那是是，哎呀，我们家田飞呀，好福气呀！你说遇到了慷慨大方又通情达理的老丈人了，老丈母娘啊啊！田飞呀，你得以后好好的孝顺他们啊。哎，哼。我们就不指望他孝顺了，只要对我们小鹿好就行了。哼，我和小鹿爸爸想得开得很，等老了，我们把房子卖了，去敬老院，我们不会麻烦小孩子的。哎，你看你又扯远了吧？天平妈妈，哎，今天把你请来呢，嗯，一呢，哎，认个门，我们认识一下；二呢，这个结婚毕竟不是小事情吧。是，我们女方啊，除了房子，还打算给他们买辆汽车，啊，另外呢，再拿出十万来做陪嫁，就不知道你们男方有什么打算啊？呃，是不是可以给他们小两口啊，买点那个家具啊、家电什么的？这个房子是空的，啊，空空的，这，这，啊，我们知道。田飞爸爸去世的早，你们条件不是太好，所以呢没有提出更高的要求了，啊，只是希望啊，作为婆家呢，啊，能够重视这门亲事，好让我们小鹿呢风风光光的嫁过去。对对对对，哎呀，我得感谢亲家这么体谅我们，我们家庭条件呢跟您比起来真是相差的太远太远了。当然我这个心意一定要表达的，对吧？我们家呢，就这个。存款呢？我全部取出来了，两万五千。来，老丈人收着，别嫌少。那那就放那儿。丈母娘接。哎，多了。哎，谢谢阿姨啊
。哇，这个红包好大呀！我长那么大都没见过那么重的红包。是见过世面，要你插什么嘴啊？小鹿是个好姑娘啊，呃，以后呢，我们会好好的待她的，绝对不会让她一丝一毫的受委屈。呃，这这点你放心好了，对吧，儿子？来，田飞表个态。哦，我表个态。嗯，叔叔阿姨，女儿嫁给我，请你们放心，我一定会一心一意的照顾好小鹿的。对，好好照顾。哎呀，前两天我还跟小鹿爸爸说，哼，我们这是嫁女儿啊，还是娶女婿啊？哦，算了算了算了，现在再说这些话真是没有意思。我们还是说点实际的吧。嗯，婚礼定在下个月八号，办三十桌，你们看够不够？三十桌，这么多太多了吧？不多不多，就是时间紧了点。你知道吗？现在上海的酒店呢，婚姻院呢，预定都排到春节了啊！这次也是费了好大劲，拖了人才给订着的，只能摆三十桌。天飞妈妈，这事儿还得跟您商量一下。我们在上海几十年了，哎呀，方方面面的朋友不少。那是。哎呀，那个都是有头有脸的人，不好怠慢呢。嗯，所以呢。嗯，这是酒席呢，以我们女方为主，给你们留四桌行吗？四，四桌，叔叔，四桌有点太少了吧？我们老家亲戚也挺多的，四桌怎么够呢？哎呀，够了够了够了，老家好多亲戚都不走动了，他们也不来。呃，我们是小地方来的，这是大上海的很多规矩我们也不懂，这个婚礼的筹备呀、啊、准备，一切都是你们来决定，啊。全你们说了算，好吗？啊，好吧，就这么定了。哎呀，你们这房子还行，不太大啊。嗯、哇，好多喜糖！哇，这个好可爱，兔子喜糖。这喜糖吃完了，盒子还能留着用，还可以装首饰呢。哇，那么多，这个也很可爱，像不像我们？真不结婚不知道，喜糖还有那么多花样的。哎，你觉得哪个好看？你挑一个，这个好不好？不是一切你们都说了算吧？听你们的。好啦，别生气了，我妈就那样，该出的力也出了，该花的钱也花了，只不过就是嘴上不饶人嘛。可是你爸妈真的不喜欢我，而且根本看不起我。同意你嫁给我，纯属无奈。哎，不许有这样的想法啊！我们现在要做的事情就是把我们公司发展壮大，到时候看我妈还有什么话说，对吧？啊，对了，我爸已经把嫁妆的钱都给我了。这两天呢，我们就去家具市场把那些电器、家具什么的都买了。完了之后，剩下的钱我就都投资，给你创业，怎么样？<笑>加油！哦！看好你哦！哇，好多喜糖，这个也好看。我就说你是潜力股吧，现在就要变成绩优股了。田老师，不要让我失望啊！那必须给你有信心。哎，想什么呢？跟你说话呢？没什么，老婆大人。你刚刚说什么？嗯，没什么，老婆大人。你你你你你叫老婆大人，今天几号把日子记下来，以后每年今天都是我们纪念日，听见没有？记下来。二十四号，记住了，每年今天啊。再叫一遍。是老婆大人。真乖。再叫一遍。老婆大人。走。哇，快看，这就是我们的新家，不错吧？长出来的呢，那可以放个电视机。哇，阳台也不错，很通风嘛。一零一，祝福大家。有人，我来，我来，我来。麻烦签一下验房通知单。你好。哎，你好，麻烦你在这上面签个字。啊，行。
。哦，这是我们的联系方式，二十四小时都有人，要有事的话可以给我们打电话，好吗？好的，好的，谢谢你们。啊，不客气。那好，嗯、呃，谢谢你。再见啊，再见。我实在不行，我就跟你回老家，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。那不行，我是谁啊？我是田飞。怎么能让你嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的？那你嫁龙随龙才行。亲爱的，我觉得你现在心态特别不好。其实，我觉得每天晚上我回来给你做顿晚饭，然后周末的时候你去陪我看场电影，我就觉得特别满足了。其实这也花不了很多钱，对吧？这件事儿，我前两天申请了一个日本大学，想读研究生，然后我就去考试了，没想到我居然考上了。你说我去不去啊？去啊！为什么不去啊？念书学知识是好事，爸支持你啊。可是学费有点贵。哦，多少钱？三万。哦，三万块是吧？哦，呃，哎，小易啊，学费你不用担心，嗯，我们就是砸锅卖铁也供你。妈，你就全当是投资嘛，你女儿是潜力股。小易啊，这田飞去法国，你去日本，那你们什么时候结婚呢、啊？我们想趁年轻，先立业再成家。学习很重要，个人问题也得抓抓紧啊。女人比不得男人，女人的青春期就这么几年。呃，田飞不会变心吧？别有了钱甩你哦。害人之心不可有，防人之心不可无啊。哎呦，好了好了，你别说这些了。哎，小姨啊，你放心的去读书吧。啊，成了年轻，学点知识有好处。爸，明天，明天一早就到银行去给你打钱。嗯，谢谢爸。嗯，哦，臭丫头。就这么一点小事，你不会自己解决吗？我只要看结果。